A hartelike goeiemorgen, ek groet julle vanochtend weer eens in die naam boane naam my koning Jesus Christus. Ek prijs en loof die Heere vir die wonlike voorrecht om weer eens nog een leerstang so gauw op mekaar te bring vir julle die brood te breek wat die Heere ook op my hart geleed. My liewe broer en sister, landsgenoot, ek gaan nie baie tyd moord vanochtend nie. Hier is my eindelike opvolg leerstelling van Satanse tyd, wat op die dertiende van die 7e 2022 uitgestuur is, op die selfde dag, waar hy leerstelling uitgestuur is, hy ochend, het God vir my die volgende boodskap gedeel, wat ek vandag, op die 18e 07-2022, moet uitstuur en met julle deel. Dit is baie belangrik, dat jylle sal besef, dat God niemand voortrek, die Heere dit baie sterk op my hart gedrukt, die boodskap van veroogend is verskrikkelijk krachtig, dit is hard op die man, wat ek het baie dinge geopenbaar, in my eie leven wat ek gesien het, en hoe mens kyk na die godeloos is wat vooruit gaan, ek het ook geopenbaar, wat die Heere op die einde van die dag, wat sy doen en sy plan is, en die woord wat hy dier my gesprek het, maar, ek het nooit, in die vorige leerstelling vir julle geopenbaar, hoekom God dit doen nie, hoekom, hoekom doen God, hoekom gaan God straf en vergeld en optree, hoekom het die tyd van afrekening aangebreek, dit is hoekom hier die leerstelling gemaakt, dit is hoekom die Heere dit op my hart geleed, en ek wil vandag vir julle sê, dit is baie belang dat julle sal besef, dat die Heere niks in niemand voortrek nie, maak jy sal wie en wat jy is nie, God gaan nie optree, omdat jy wit is nie, Alright, God gaan nie optree omdat jy wit is nie, God gaan nie optree omdat jy Afrikaans praat nie, God gaan nie optree net omdat jy christen is nie, of dat jy baie godsdienstig is nie, dis nie die rede hoekom God gaan optree nie, God gaan optree oor sy heilige naam, wat dier godeloos is en dier halfhartige christene oneer aangedoen word. Die mensdom lewe of God nie bestaan nie, God het die witbroeikies nie, God is nie aanneemer van een persoon nie, en net omdat jy sê, jy is een christen, beteken glat nie, dat God jou kant sal kies nie, baie, baie belangrik. God kyk wat binnen jou hart aangaan, God kyk hoe jy lewe, of jy vir hom en vir sy woord, die bybel, respect het. Een boom word aan sy vruchte uitgekend, een goeie boom kan die slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook nie, goeie vruchte, dit wat die Heere ons leer, Jy weet my liewe broer en sister, vir baie van ons sogenaamde christene, like Jesus Christus so, ek glo en vertrou dat jylle in die video kan sien, vir baie van jylle sogenaamde christene, wat glo in Jesus Christus, of wat sê hulle is christene, sy levens like so, dit is een baksteen, verta jy, dit is hoe Jesus Christus, vir baie sogenaamde christene, dit is een dode godsdienst, versta jy, daar is geen verhouding met God, jy is een christen, ja, maar jy het absoluut geen verhouding, met die drie enige God, die ek weet waarvan ek praat, ek het het vir 36 jaar lang, het ek my leven in die drein afgespoel, vir my, in my eerste 36 jaar van my leven, was, was dit toe God, hoe Jesus Christus vir my gelijk het, versta jy dit, as ek was baie Gods diensdag, kijk, ek moet nie een fout maak nie, ek het so af en toe bykie kerk toe gegaan, en so af en toe bykie geld gegeer, dat ek daar maar net vir die Heere enig kan sê, ek het probeer my deel doen, maar verder gaan het oor wie my daar sien, en wie en wat ek is, versta jy, maar ek het geen verhouding, met Jesus Christus gehad nie, dit is hoe Jesus vir my gewees het, gelijk het, en hoe ek om ervaar, die eerste 36 jaar, van my leven, voor ek tot bekering kom, het vir baie christene, of sogenaamde christene, wil ek vandag sê, like Jesus Christus so, baie, baie belangrijk, nou kyk vandag, dit is vir my baie belangrijk, terwijl ek nou die boodskap bring, kyk vandag na jouself, het jy, wat vandag na my luister, het jy die gees van God, of het jy dit nie, het jy die heilige gees ontvang, of het jy dit nie ontvang, want hoor wat sê die bybel vir oogend, hoor wat sê die Heere vir jou, ek gaan jylle nou nou sê, hoekom God optree, dit is die kracht boodskap, maar hierdie stikke het die Heere vir my gegee, in my voorbereiding, tot ek die boodskap bring, ek vraag vandag vir jou, wat aan die ander kant is, like jou geloof, like jou geloof so is, dit hoe Jesus Christus vir jou is, vertaai het, dat jy geen verhouding, jy kan nie met op praat nie, hy kan nie visioene vir jou gee en droom nie, jy kan het nie uitkeer, jy kan nie sy stem hoor nie, vir baie christene, like Jesus Christus so, nou vraag ek vandag vir jou, het jy die gees, die heilige gees van God, ontvang, 
of het jy dit nie, ontvang jy, het jy die geest van God, of het jy dit nie, want hoor wat sê die skrif, wat die Heere vir oogend op my hart druk, luister baie, baie mooi, wat die Heere op my hart druk, 1 Korintiers 2, vers 10 tot 16, ek lees het gauw vir julle, luister baie mooi, aan ons dan het God die dier die geest, dis die heilige geest, bekend gemaakt, want die geest, dis die heilige geest, dier soek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God, wat die mens ken die verborgen dinge van die mens, behalwe die geest van die mens wat in hom is, so ook ken niemand die verborgen dinge van God, die behalwe die geest, dis die heilige geest van God, Die heilige geest wat ons ontvang het, is nie die geest van die wereld nie, maar die geest, die heilige geest wat van God kom. So weet ons, luister baie mooi, wat God ons uit genade geskenk het, luister mooi, dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde, wat die menselijke wijsheid ons leer nie, so jy kan nie, in die universiteit te gaan leer, wat die heilige geest vir jou kan gee nie, maar die woorde, wat die heilige geest ons leer, die heilige geest leer jou, verstaan, dit is hoe kom Jesus opgevaard het, en die geest vir ons is geen, maar die heilige geest leer ons, van, van, van Jesus' dinge, van die hemelse wijsheid, luister mooi, so verklaar ons geestelike dinge, aan mense, wat die geest het, so ek verklaar geestelike dinge, aan mense, wat die geest het, die mens wat nie die geest van God het, die nie die heilige geest ontvang nie, aanvaar nie die dinge van die geest van God nie, so as jy nie die heilige geest ontvang het nie, sê jy hierdie geestelike aspekte en die geest is reale, maar al hierdie dinge en die heilige geest en Satan wat alles geet, jy sal het nie verstaan nie, vir hom, dit is die mens wat nie die heilige geest ontvang nie, is dit onsin, alright, hy kan het ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word, die mens wat die geest van God het, die heilige geest van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy dier geen mens beoordeel word nie, daar staan geskrywe, luister mooi, wie ken die gedagtes van die Heere, wie sal hom raad gee, maar ons, ons het die geest van God, van Christus, ons het die heilige geest ontvang, verstaan jy so, dit is duidelik, as jy nie die heilige geest visies in jou het nie, en daar is geen tekens in jou leven, dat jy wel, hoe kan ek sê, die heilige geest ontvang het, jy het geen verhouding met God nie, dat sal jy die geestelike aspek, sal jy die geestelike dinge nie verstaan nie, dit is hard en duidelik, so dit is ook om ek vraag, het jy die heilige geest ontvang, het jy om nie ontvang nie, want dit is hoe jy weet, as jy een geestelike verhouding met die Heere het, die geestelike krachte ontvang het, en geestelike gaves ontvang het, volgens 1 Korintiers 12 vers 1 tot 11, baie belangrik, nou luister wat sê die woord, luister baie mooi, Romeine 8 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslik, en so jy, jy tonovisie, jy is in die wereld, jy dink, jy dink so die wereld wil, jy dink so satan wil, jy is menslik, jy is jou eie god, jy doen wat mense wil, jy doen wat die wereld wil, jy doen wat satan wil, jy luister baie mooi, Romeine 8, 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, verstaan jy, nou luister baie mooi, die wat geestelik is, geestelike dinge, dit is ook wat Romeine 8, 14 vir ons sê, amal wat hulle dier die geest van God laat leid, dit is die heilige geest, is kinder van God, nou hoe laat jy jouself dier die heilige geest van God leid, as jy nie eers met die Heere kan praat, geen verhouding met God het nie, versta jy, jy gaan miskien, as jy jou eie kop volg, en na satan luister na die wereld, gaan jy heel moeilik noordloop, en eigenlijk wil God jou oos sê, maar omdat jy geen verhouding met God het, jy kan nie met op praat nie, jy kan niks taaf en bevestig nie, jy kan nie sy stem hoor nie, gaan jy heel moeilik noordloop, in plaas van oos, versta jy, dis ook om die woord sê, Romeine 8, 14, amal wat hulle dier die geest van God laat lei, is kinders, van God, so die heilige geest moet een rol in jou leven speel, jy moet kan toets die woord met die woord, wat sê Koert, wat sê om Engels, wat sê jou pastoor, wat sê jou doemie, wat sê die ou, jy moet kan toets, jy moet met die Heere kan praat, en vir die Heere vraag, Heere, kom dit van jou, of is dit die pad, wat ons kan nie in geloof stagneer, in ons leven sit en stagneer, vlees en geest nie, ons moet kan groei, ons moet kan verhouding bou met die Heere, die heilige geest moet deel van jou leven wees, baie, baie belangrik, in jou, in jou geest, in jou hart, baie, baie belangrik, nou wat sê Godse woord, luister baie mooi, Romeine 10, 9, luister baie mooi, die genade leerstelling is op hierdie type skrifte gebouw, versta jy, vir hulle is dit genoeg, versta jy, om vir mense halwe waarheid te verkondig, Romeine 10, 9, 
Als jij met jou mond belei, dat Jezus die Heere is, en met jou hart glo, dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Oké, okay, daar is een van die kraskrifte wat op die genade leerstellings gebouw word, hier buitenkant. Maar die woord sê ook, luister baie mooi wat ek gaan lees, wat die Heer op my hart le. Johannes 3, 36, Wie in die sien glo, het die ewe gelewe. Alright, stem saam. Wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dit is die Bijbel. Bijbel aan die Heere bring dit na die tafel toe vir julle, dat julle kan besef, nie net omdat jy glo in Jesus Christus, nou gaan jy jimmel toe, maar jy gebruik Jesus' genade en al die opofferings aan die kruis, gebruik jy om in genade en sonde te leven nie. Verstaan jy, dit is jy, so onder die dekmantel van Christenskap geniet jy jouself. Verstaan jy, en, en jy leef in sonde, so jy wil jou brood aan aardbeikante gebotter het, jy breek jy met sonde nie, jy herken nie sonde, jy belei en distansieer jy daarvan, en bewys jou bekeering met, weet jy wat, hierdie persoon is een nieuwe mens, kyk, hy, hy het sy sondes geloos, hy is op pad, hy loop een heilige leven saam met die Heere, bewys jou bekeering met daar wat by jou bekeering pas, gaan dan uit, sê Jesus Christus, en sondag nie weer nie, verstaan jy, so hierdie woord is hard en duidelik, wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Nog een skrif, nog een skrif wat die Heere vir my gee, hierdie leerstelling gaan nie lang wees, hierdie is net een opvolging op satanse tyd. <coughs> nie elkeen wat vir my sê, Matthies 7, 21, 23, luister mooi na hierdie woorde. Nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, hoeveel van ons sit in die kerk en Heere, Heere, jy sê die, maar Jesus Christus is vir jou so nie. Verstaan jy, baie van ons, een christenskap lyk so, dit is hoe Jesus Christus is, een baksteen in jou leven, verstaan jy, dit is, a, hoe kan ek sê, daar is geen kracht, daar is geen verhouding met hom, jy kan nie met hom praat, jy kan nie ochend en aand om deelmaak van jou besluite voordoe toe, van jou huisgesin, jou hevelik, jou man, jou vrou, jou kinders nie, dit is te mooi, Matthies 7, 21 tot 23, nie elke wat vir my sê, jyre, jyre, <coughs> sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, Maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel, was dit die wil van God? Die bybel, die woord van God wat dier die heilige geest geinspireer is. Alles wat jy wil weet, goed en sleg, reg en verkeer, gaan jy die bybel kry. Dis hoe kom jy wette, dis hoe kom jy geboe is, wat, hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou weis nie? Okay, dis hoe kom die Heer dit vir jou weis? om vir jou te leer, hoe lyk een heilige persoon, hoe lyk een persoon, wat God in sy koninkryk wil hee, dis hoe kom die wet in geboe, daas om vir jou te leer, wat is reg en wat is verkeerd, baie belangrik, maar net die wat die wil doen, <coughs> van my vader wat in die himmel is, baie sal daar die dag vir my sê, baie, jyre jyre, het ons dan nie in jy naam gepreek nie, dier jy naam bose geeste uitgedrijf, en dier jy naam, baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, dis Jesus Christus, verstaan jy, ek het jou nooit geken nie, ga weg van my af, jylle wat die, wet van God oortree, baie belang, ga weg van my af, want ek het jou nooit geken nie, vir jou is Jesus Christus hierdie baksteen, verstaan jy, hy het jou nooit geken nie, jy het daar nie na van die Heere gepraat, en de moene uitgedreid, van handels op siekes gele, Jesus het jou nooit opdracht geken nie, dit is net jy, me, myself en I, en jy moet beer God speel, jy is eindelijk jou eie God, onder die dekmantel van Christuskap, onder die dekmantel van die groot naam en Heerser Jesus Christus, maar vir Jesus en jou geest en jou hart, is dit hoe hy lyk, dit het geen verhouding, hy het geen nie opdracht nie, hy het jou nie opgeroep nie, hy het nie met jou gepraat nie, hy het jou veel gesê wat jy moet doen nie, want vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers, jy moet jou opdrachten van die Heer afkry, Maak jy sê, wat jy hierby te doen in die naam van die Heere, jy moet jou opdrachten van die Heere afkryd, dis baie, baie belangrik. Alright, gaan weg van my af, want ek het jylle, jylle wat die wet van God oortree, verstaan jy, mense, hier is baie mense wat sê, die wet bestaan nie meer, die man die wet het weggeval, tien geboeid, is nou net liefde vir God, en liefde vir jou naaste, jy weet hoe praat hulle hier baie, hier buiten, baie, dit is alles gebouw op hierdie genade leerstelling, maar hoor wat sê die Heere, die skrif wat die Heere vir my gee, ook om vir julle te gee vir oogend, Matthies 5, vers 20, ek sê vir julle, luister mooi, as jylle getrouw het aan die wet, nie meer inhou as die van die skrifgeleer is en die fariseers nie, sal jylle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My lieve broer, sister, vriend, landsgenoot, die is mense wat hierby te leef of die, of die bybel nie bestaan nie, maar dit sit dag en nacht in die kerk, 
Als hulle uitkom, dan sit hulle in beskinder allemaal die buiten. Ek so, dit is 23 in Leviticus 19, 16, sê die Heere vir jou, jy mag nie skinder nie. Jy stap net in die kerk en dan sit jy praat en beleerig mense en sê mense sleg. Verstaan jy, dit, 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 dit is wat ek probeer sê, die, die, die wette en geboeie leer veel wat is recht en wat verkeerd is, want hoe gaan jy weet wat zonde is, wat verkeerd is, as God dit nie veel wees nie. En dis ook om die wette en geboeie vir ons leer, hoe lyk een persoon wat God in sy jimmel wil hee, wat de, wat de luchtstraal is, wat de verteenwoordiger, de directe verteenwoordiger van Godse koninkheid, wat de voorbeeld is vir mense rondom om, of het familie is, of het vriend is, of het landsgenoot is, al is het goddeloos, al is het sataniste, jy moet kan uitstaan, jy moet de, een luchtdraar van Godse koninkryk wees, verstaan, jou lamp moet volmaak, jy moet op die, op, op, a, op a berg gesit kan word, dat die mense kan sien, sien die ou, hy praat die baie nie, maar sy leven is die licht vir die wereld, hy maak een verskil, net by die tree wat hy stap, die woorde wat hy spreek, nog een skrif, <coughs> luister mooi wat die Heere gee, Matthies 24, vers 10 tot 13, in daar die tyd, dis die tye waarin ons nou lewe, my lieve broer en sister, in daar die tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, luister mooi, en hulle sal mekaar verraai, en mekaar haat, daar sal baie vals profete kom, hier is baie van hulle hier buiten, wat in die naaf van die Heere praat, God het hulle nooit opgeroep, nooit opdracht gegeen nie, en baie van hulle doen dinge in die naaf van die Heere, dat God hulle nooit opgeroep, hy het nooit vir hulle die opdracht gegeen nie, vir baie van hierdie vals profete, like Jesus Christus so, hulle word nie geleid dier die Heilige Geest nie, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, want baie gaan so skape achter hulle aan haar kloop, as een blinde aan die blinde lei val, val hulle saam in die gat, in die sloot, verstaan, hier is ander mense wat, dit is soos een godsdienstige ritsieel, elke zondag is dit ja baas, nie baas, kerk toe, buig, tiendes, sing, luister na die preek, koffie, koeksisters, ons gaan hemel toe, luister baie mooi, daar sal baie vals profete kom, en hulle sal baie mense mislei, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, en wie tot die einde vir volhard sal gereed word, ek wil weer hy laas, is te gleis te baie mooi, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem, jy kan jyself indink, die wet van God, die tien geboe in die wette, leer vir ons hoe lyke persoon, wat onder Godse beskerme beweeg, wat die, wat die luchtdraar is van sy koninkrijk, dit is wat God sê, dit is hoe my kinders moet lyk, dit is hoe ek hulle wil hee, dit is hoe hulle moet lewe, nou vat baie kerke, die tien geboe, die wette nie, maar hy goed het weggevam, ons is nou onder die genade, sê glo in Jesus Christus, en ons gaan hemel toe, luister hier so, Dis common sense, as jy daai goed uit die kerk uitvat, wat mense veronderstel, wat christene veronderstel is om te leer, hoe heilige lewe lyk, as jy dit wegvat uit die kerke uit, as jy dit wegvat, sal die minachting van die wet toeneem, en die liefde by baie verkoe, want Satan vat oor, siel en gees, maar wie tot die einde vol hart sal gered word, verstaan jy, die wette leer vir jou, as die persoon in homoseksualiteit vastgevang is, is daar een probleem met hom, Jy sien baie van ons christene like om vingers te wees, ons maak so, ons like om die probleem uit te wees, maar ons doen niks aan die probleem nie. Ek het die probleem met, met, met die sonde, en ek het die probleem met die sonde. Verstaan, jy moet die sonde aan te, jou, jou lichaam bestaan uit die siel, gees en die vleesheid. So as iemand in, seksu, in homoseksualiteit vastgevang is, in diefstal, of hy pleeg eegbreek, of hy hoer rond, of, uh, um, ach wat is daar nog, hy is in afgodsdienste vast, of vir satanisme, of, of uh, hy slaap saam met dieren, hy het seks met dieren, is daar in sy siel en geese probleem, verta jy, vandag gooi jy nie dood met klip in die dag vir jou genade, enige sonde vergeba behal as jy die heilige geest laster, maar jy en ek gaan nie weet wat sonde is, as God het die vir ons weis nie, en dis ook om die wet in geboeie daar is, verstaan jy, so omdat die minachting van die wet, van God sal toeneem, so, as jy die wet wegvat, hoe meer, het, uh, hoe, hoe meer die minachting, uh, so, as die wet weggevat word, gaan mense afvallig raak, die hele land gaan uit mekaar uitval, die hele wereld, want die geestelike leier wat op die genade leerstelling staan, het Godse geloof, die geloof is afgewater, die bybel het sy kracht verloor, dis ook om die woord ook sê, 
Hulle sal die uiterlijke skyn van, van God sê, maar die kracht van God sal nie ken nie. 1 Korintiërs 4, 20, die koninkrijk van God is die koninkrijk van praat nie, maar van kracht. Maar die woord, die Bijbel verloor sy kracht en waarde, omdat mense dit afvallig maak, een halfhartige woord op die tafel sit en een halve waarheid verkondig, een leen uit die put van die hel uit. Verstaan jy wat ek sê? Soos baie kom en sê, skys, ek wil nie te lang hammer op die boos, maar omdat die minachting van die wet sal toeneem op die tye voor Jesus Christus kom, sal die liefde by baie verkoel, want as Satan in jou kon keir, in jou siel en geest, dan word jy hard, dan word jy soos een baksteen, soos een diamant, en jy wil net beklein op jou achtervoet te staan, en daar is geen liefde in jou nie, dis, dis hard en duidelik, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde vol hart, sal gered word, alright, die wetige boy is altyd daar, altyd of jou te leer, wat is goed en recht, wat is, hoe lyk een goeie kind, Hoe lyk like een diensknecht van die Heere, een kind van God, wat sê, wat die jimmel het troon, wat, wat, wat die plek in die jimmel waard is. Gaan kyk, sê, dis hoe kom jy die Bijbel op iemand sit, en jy kan sien, jy, jy, hoe kom nou net in die, in die kerk, en kyk hoe slecht en belerig en skinner en maak, al, kyk, hy kom nou net in die kerk, en gaan aan met sy voorhewelikse seks, weet jy wat hy nou net nog mag gebruik, en gaan aan met sy homoseksualiteit, en boom, word dan sy vruchte geken, en jy moet het vleese kyk, en jy moet het geese kyk, baie, baie belangrijk. Nog een skrif wat die Heere gee, Luister, ek wil dit nie lang maak, jy hoor jy so. 1 Johannes 3 vers 3 tot 4 Elke wat hierdie, elke wat hierdie verwachting in verband met hom koester, hom met die hoofletter, hou hom self rein, soos Jesus rein is. So, elke wat hierdie verwachting in verband met hom koester, hou hom self rein, soos Jesus rein is. Luister mooi. Elke wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. In vleeslijke taal praat ons van sonde, in geestelijke taal praat ons van Satan en sy boze koninkrijk. Verstaan jy, so elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, soos ek altyd sê, Johannes 8,34. Elke wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Daar is die plek, in Godse hemel vir mense wat in sonde vastgevang en lewe nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Verta jy, jy sal nooit, God haat sonde, jy sal nooit vir God met sonde kan behaag nie. Hoor jy wat ek sê, dis hoe kom ons geloof het af, afgewaad het, dis hoe kom ons half hartige christene geword het. Verta jy, ons, ons dien God met die mot, maar ons dien God nie met die hart nie. Ons sien het nie in ons lewe sê, weet jy wat, ons sal op een paas na weer gaan vakantie hou, visvang en braai en jol en keier voor ons in die kerk gaan sit en die Heere ondersteun, of, of uh, die, die dag, die naweek respecteer, ons sal eder rugby speel en cricket speel en jol en keier van, van die meest belangrijkste aspek van ons geloof, omdat mense die kracht van God, die waarde van God verloor het, die Bijbel het vir hulle afgewater geword, hulle, hulle waardeer dit nie, verstaan jy, hulle, 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 die, hulle die die gemeenskapelike verhouding met die Heer, hulle verstaan wat om wat hulle geestelik dood is, jou te maak. Nou baie van ons, <coughs> skies toch, so genaamde, <coughs> so genaamde christene, skies toch, baie van ons so genaamde christene, kerke, dien God met die mond, <coughs> maar nie met die hart nie, luister baie mooi, kerke, valse christene, so genaamde christene, dien God met die mond, maar nie met die hart nie, dit is hoekom daar geen kracht, en hulle geloof is die baie van hulle, dit is hoe hulle geloof lyk, like. Jesus Christus is een bakstien, hulle het geen verhouding met Jesus Christus nie, wanne laas, het jy gesien hoe de moene, in jou kerk uit mense uitgedraai word, wanne laas, het jy dit al ooit gesien in jou kerk, Paulus en ander profete, Jesus Christus, oom der die prins, ek doen het, ons, ons drijf de moene uit, dit skriftierlik, verstaan jy wat, Jy glo in die heilige geest, dit wil jy glo, jy wil glo in die jimmel, jy wil glo in die engele van God, dit wil jy glo, maar as moet nie praat van Satan en sy bose machte en die, 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 die hel nie, daarvan moet jy nie praat nie, want dan is jy vals, verstaan jy, en jy verkondig dwaal leer, en jy is een valse profeet, ek vraag jou weer, Wanneer laas het jy gesien hoe demone uit mense uitgedraai word? Want Paulus, Simon, Petrus, Philippus, Jacobus, hulle allemaal het gedoen, Jesus het het gedoen, en die die prins het het gedoen, ek doen het ook. Dit is geestelike kracht wat jy ontvang van die heilige geest, om dit te kan doen as God die opdracht hier, baie, baie belangrik. 
Want hulle laas het jy gesien, hoe God medebroers en sisters van jou genees. Want hulle laas het jy dit gesien. Jy sien nie, baie van ons sit soon aan die kerk, en dis jyre en en dit, dit is sang en jive en keier en nachtmaal en broeikies, koeksisters en koffie. Maar weet jy wat, as jy daar uitstap en jy krijg kanker, of daar is een probleem met jou gezondheid, daar herkoop jy eers dokter toe, jy herkoop eers specialist toe, verstaan jy, voor jy enigszins vir Jesus nader, want Jesus is die meest is die meest belangrijkste dokter wat daar is, dit, 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 jy kan dit so besien, jy weet, ek gaan altyd eerst na Jesus Christus toe, maak jy sal wat die probleem in my huis is nie, wat die siekte ek het nie, ek gaan eerst Jesus Christus toe, ek praat met hom, ek sit my saak voor die Heere, en dan as die Heere vir my sê, jy gaan hierdie pad saan my stap, jy het jou kruis ontvang, dat jy gaan, dan gaan ek nou dier operaties moet gaan, want die heren roep ook dokters en specialisten op, ek is nie om hulle slecht te maak nie, uh, jy weet, die dokter en die pil kan jou beter laat voel, maar daar is net een wat jou genees, en ek gaan altyd eerst na die grootste, hy is die beste geneeser wat daar is, want Jakobus 5 ver 15, 16 sê die woord, luister, luister, miskien is Jesus Christus vandag dit vir jou, vir my is hy een levendige, almachtige, allerheilige, armteerwoordige God, hy is vir my, sigbaar in die realiteit, soos ek en jy met mekaar praat vandag, hy is in een gees, in my, in my gees, in my hart, hy is om my, hy is rondom my, hy is oor ons, luister baie mooi, Jakobus 5, 15, 16, sê die Heere vir jou, luister baie mooi, as ons ons sondes tussen mekaar belei, tussen mekaar, sal jy genees word van jou siektes, en vergewe word van al jou sondes, or right, dit is een belofte in Godse woord, Godse woord kan nie lieg nie, dit is dier die heilige geest geinspireer, maar baie belangrik, God kan geestelik genees, vleeslik genees, en verstandelik genees, ek het al gesien hoe die Heere kankers genees, ek het al gesien hoe die Heere mense geestelik genees, wat hy de moene uit mense uitdrijf, of hulle genees wat hulle weggeleef het van hom, en net voordat hulle die laaste aas of uitblaas, sê die Heere my op hy mense sy pad, ons bid, en ons vraag dat die Heere genees, en die Heere genees hulle geestelik en verstandelik, en as ek vir jou sê, jy moet weet waar die dinge vandaan kom, jy het per tykje bid jy vir, vir mense wat kanker het, en op die ene vijf dag is dit die Godse wil, om die mense te genees, en hulle, hulle op die ene vijf dag, uh, is hulle, gaan hulle van die, van die tydelike naar die eeuwigheid toe, hulle, 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 hulle sterf, en as daar mense hier buiten kan wat sê, sê jy, ek het jou moest sê dat hy was vals, hy kan hy vrou nie genees het, ek het jou gesê, hy is een valse profeet, maar wat jy nie weet nie, omdat Jesus Christus dit in jou leven is, Jesus Christus is vir jou baksteen, weet jy en verstaan jy nie, dat God geestelik, vleeslik en verstandelik kan genees, en God is in beheer van, van hierdie heel al, hy is in beheer, van elke stikkie legkaart, van sy glorie en van sy rijkdom, niks en niemand sal die eer van God kan wegneem, jy moet nie die heilige geest bedroef maak, jy moet ook die werke van die heilige geest steenstaal, die baie belangrik, baie belangrik, jy moet weet, jy moet met God kan praat, God het een doel en een rede en een plan met ieder en elk van ons, jy moet met die stem van die heilige geest kan praat, my skaap is al die herderse stem kan hoor, wanneer laas het jy met God sy heilige geest gepraat binnen jou hart, luister baie mooi, luister baie mooi, as ek een geleedheid in een kaas, en ek wil ek vandag vir elke geestelike leier, wat die kerk het vandag hierdie boodskap bring, want dit wat ek doen, as ek die geleedheid kry om in een kerk te staan, voor lidmaat, ek het nooit die opdracht van die Heer af ontvang, en dis hoe kom jy my nie binnen een kerk sal sien, wat ek fysie self preekje, wat ek doen het wat die Heer vir my sê, maar ek wil elke geestelike leier vandag uitnooi, volgende zondag, of zaterdag, wat ook al, gaan staan in jou kerk, recht voor, en jy sê vir die mense, raak stil, Raak heel te mal stil in jylle gees en jylle harte. Ek wil vandag hee dat jylle in gees vir God te vraag vraag. Ek wil nie weet wat jy vraag nie. Ek wil hee, jy moet vir God te vraag vraag in jou gees. En in gees moet jy antwoord kan terug ontvang vir die vraag wat jy vir die Heere vraag. Moet dit nie by jou monde uitspreek jy en dan hoor Satan wat jy vir die Heere vraag om te. Versta jy, leven en dood is in die mag vir die tong. Wat jy uit jou monde uitspreek is in die geestesrealum en Satan kan het hoor en die Heere kan het hoor. Alright, dit is wel oor die geestesrealum, dit is die geestesrealum en dit is belangrik. Jy moet in jou kerk staan of jy 5000 lidmate of 100 lidmate dan vraag jy, raak stil, vraag vir die lidmaat om in hulle gees, hulle harte vir God te vraag, te vraag, in gees, want net God weet wat hier binnen hulle gees, hulle harte aangaan, en in gees moet hulle antwoord kan terug ontvang, vir dit wat hulle gevraad, jy sal skrik, vraag vir hulle, wie kan vraag, en wie ontvang, een boodskap van die Heere af, jy sal skrik, sê vir hulle, die wat die stem van die Heere geontvang het, wat die antwoord vir hulle, staan op, staan op in jou kerk, 
Jy sal skrik, hoeveel christen is sit voor jou in die kerk, wat geen vrouw met God en wat die God sy stem kan hoor nie. En dit wat ek weer hier sê, hoor wat ek vraag, wanneer laas het jy met God sy heilig geest gepraat, binnen jou geest, binnen jou hart, want jy sien die baie boose machte, baie geestelike demone, ander geestelike manifestaties en onrein geeste hier om ons, en astrale projecties en satanisme en allerhande goed hier rondom jou. Hulle kan nie in jou oore inspreek, hulle kan ook selfs saad in jou hart plant, om jou te misleid, te verleid. Maar jy moet hier binnen jou geest en jou hart, weet satan nie wat aangaan hier binnenkant, nie voor jy dit by jou mond uitspreek nie. Baie belangrik. En dit is ook sê, dit wat jou ontvang van die Heer af, wat jy vraag, wat jy toets, Heer, kom dit van jou af, het ek dit van jou vervang. En dit is ook om, maar jy vraag vir die Heer, vraag, Ek weet nie wat het jy gevraad nie, jou doom nie weet nie wat jy gevraad, en Satan weet ook nie wat jy gevraad nie. So as jy antwoord op die vraag terugkrij, dan weet jy, dit is die eilig geest wat jou terug geantwoord. Dan is die saak recht, dan is jou kanale oop met die Heere. Maar as jy dit nie kan doen nie, wil ek vandag vir jy sê, jou eie predikant, jou geestelike leier sal sien, hoe min mens in sy kerk, werkelijk, een verhouding met die Heere het. En dit wat ek wil vir jy sê, is ek hoe die voorrag het, is dit die eerste ding wat ek sal vraag in die kerk, as ek daar voorstaan, En ek sal sê, weet jy wat, raak allemaal stil en kalm. Ek wil hee, daar waar jy sit, ons is, ons, 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 ons dien nie Jesus wat so lyk, jy, ons dien een levendige, almachtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Dit is die God wat ek kan bid en dien. En as hy in hierdie kerk is, as hy in jou leven is, vraag en geest, een vraag en geest moet jy antwoord kan terug ontvang. En as jy dit ontvang, staan op. As jy dit nie ontvang, jy bly jy sit en jy sal skrik, hoor wat ek vandag vir julle sê, my liewe broer en sister, ek kom my lang pad, ek weet wat die Heer in my gelever, Satan steel die seninge weg, hy steel die stem weg, hy doen baie ding, en ons mense het die kennis en die weisheid, ons word nie geleer om die goed terug te eis en op te eis nie, en as sonde tussen jou en die Heere staan, is daar meer tussen jou en God, dis hoe kom ek die vraag kan vraag, want dis hoe die Heere in my kom leer, het baie, baie belangrik, want helaas, het jy wonne werk in jou leven gesien, wanneer laas het jy wonne werk in jou kerk gesien, Johannes 14, 12, sê die Heere, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, ja, daar praat Jesus met sy disciples, maar as jy die Heilige Geest in jou het, en God geef jou opdracht, het doen ons nog steeds wonne werk, en my liewe broer en sister, ek kan boek en boek geskryf, doen jou self vergins, ga luister na my leerstelling, die kracht van gebed, op my YouTube kanaal, dan kan jy sien hoeveel wonne werk in my leven het ek ervaar, van plase tot waar ook al waar die Heere, dan kan jy gaan sien die kracht van gebed, hoeveel wonne werk het ons al gesien, want ek deel dit in die leerstelling, die kracht van gebed, dan kom ons gaan aan, vir baie van ons sogenaamde christen, het christenskap in die dooie godsdienst ontaard of verander, dit is absoluut die waarheid, een godsdienstige ritsieel om jou gewete te sis, Jy het absoluut geen gemeenskapelike verhouding met God drie enig nie. Vir baie is hy soos een trompie karakter in een storyboek. Hoor vandag die woord van die Heere. Luister baie mooi wat die Heere vandag vir jou gaan sê. Dit is baie, baie belangrik. Luister saam, hees saam met my mak toe jou oor. Luister wat die Heere op my hart druk, wat ek nou ook gaan lees en vir jou wees en die wie jou lees saam met my. Hierdie is wat die Heere vandag vir julle wil gee. Dit is die boodskap, dit is kom ek hierdie leerstelling maak. Luister mooi wat die Heere vandag vir julle gee. My broer en sister, ek gaan het, ek gaan hier die volgende skrif wat die Heere vir my gegee het, lekker rustig saam met julle deurlees. Luister mooi wat die Heere vandag vir julle gee. Dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie. Dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie, die Segeel 36 vers 16 tot 38, die woord van die Heer het tot my gekom, mens toe Israel nog in hulle land gewoon het, het hulle die land verontreinig met julle, met hulle optree en hulle gedrag, hulle optree was in my oor net so onrein as een vrou wat mens treeer, ek het my toren oor hulle laat losbreek, oor die bloed wat hulle vergiet het, die bloed, en oor die afgoede waarmee hulle die land verontreinig het, Ek het hulle verstrooi onder die ander nasies en hulle na ander lande toe uit mekaar gejaag. Ek het hulle gestraf oor hulle optreen en hulle gedrag en toe hulle daar by die ander nasies kom, het hulle my heilige naam oneer aangedoen toe die mense van hulle sê, maar dit is mos die volk van die Heere hierdie, hulle kom uit sy land. 
Ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word, dier Israel onder die nazies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Heere my God, dit is nie ter wille van julle, dat ek optree nie. Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat dier julle oneer aangedoen is, onder die nazies wat, wa, waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nazies en oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nazies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk en wat ek met julle doen voor die oor van die nazies, sal hulle besef dat ek die Heere is, sê die Heere my God. Ek sal julle tussen die nazies uit wegvat, julle uit al die lande by mekaar maak en julle na julle land toe bring. Ek sal reinigend water oor julle uitgooi, so dat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoederij. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee. Ek sal die klip hart uit julle lichaam uithaal en julle hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte lees, leef en my bepalings gehoorzaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegeet. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ek sal julle bevry van alle van alles waarmee jylle jylle verontreinig het. Ek sal die graan aanspreek en so dat het baie is. Ek sal nie weer honger snoot oor jylle bring nie. Ek sal so dat daar baie vruchte aan die bome is en groot oest op die lande so dat jylle nie weer die vernedering onder die nazies beleef dat jylle honger snoot het nie. Dan sal jylle terugdink aan jylle bose optrede en jylle gedrag wat nie goed was nie en jylle sal een afskie hee van jylle, van jylle self oor jylle son en jylle afskiewelike dade. Jylle moet weet, sê die Heere my God, dat ek die dinge nie ter wille van jylle doen nie. Al wat jylle pas is, er al is skaamte en skande oor jylle optrede. So sê die Heere my God, die dag, as ek jylle van jylle sonde reinig, sal ek sorg dat jylle stede bewoon word en sal jylle pijnhoope herbou word. Die kaal gestroopte land sal bewerk word in plaas daarvan dat het kaal lewe voor die oog van amal wat daar voorbij gaan. Hulle sal sê die land was verlaten, nou is hy soos die tuin van Eden. Die stede het in pijn gele, hulle was verlaten verwoes en nou is hulle vestingstede met inwoners. Die nazies wat nog rondom jylle oor is, sal besef dat ek, die Heere, is wat die verwoeste stede herbou het en die kaal gestroopte land weer beplant het. Ek, die Heere, sê dit en ek sal het doen. So sê die Heere, my God, ek sal ook nog dit vir Israel doen en antwoord op hulle gebede. Ek sal hulle soos klein vee laat vermeder. Die stede wat nou in pijn is, sal net so vol wees as wat Jerusalem vol klein vee is en die veestuie klein vee vir die offers, dan sal Israel besef dat ek die Heere is. My liewe broer en sister, ga lees weer hy skrif op jou tyd, ga lees het weer dier Isegio 36 vers 16 tot 38. Dit is wat die Heere vir my gee om vir julle te gee vandag. My liewe broer en sister, landsgenoot, hoe kan ek sê, Dit is baie, baie duidelik, dat die Heere niks in niemand voortrek nie, wat die wat veronderstel is om luchtdraar van sy koninkryk te wees, het deel van die probleem geword, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die wereld. Versta jy, ons het bloed laat vergiet, ons het mense doodgemaak, doodgeskiet in oorlog, onder die vaandel van Christuskap was mense vermoor en aangerand en besteel gewees, verdruk gewees, onder die vaandel van christenskap, ons het bloed vergiet, en duisende mense, miljoene mense, ons het bloed roep hard van die grond af na die Heere, nie net in die aparte jare, die oude bedeling nie, maar ook in die nieuwe bedeling, God sien, hoor en weet alles, my liewe broer en sister, en dan die afgoede, wat hard en duidelik, en die risk, en hierdie stik wat die Heere vir ons gee aan ons geopenbaar, baie mense sê hulle is christen, maar hulle is bezig met vrymeselarij, en met broederbonders, en satanisme, en allerhande valse geloof en afgodsdienste, en as ons weer kyk, baie onder die, die, die swart en bruin mense, is hulle bezig met oproep van voorvader, geeste, rituele, ancestor, voor, wat hulle geeste oproep, gevraag vir Saul, waar het het omgebring, toe hy by die hek van Endor, 
vir Samuel gaan oproep, dit is niks anders dan satanisme nie, en dit is hard en duidelik, dat die Heere, hard en duidelik aan ons openbaar, dat hy sien al die dinge raak, mense wat Heere, Heere aan die een kant, en vir, vir baie van hulle, like Jesus Christus so, hulle sê hulle is Christen, en al die prachtige mense, hulle sit jou voor in die kerke, maar wie wat is hulle uitstap, is hulle twee verskillende mense, as hulle bezig met afgodsdienste, en homoseksualiteit, en satanisme, en oproep van voorvare geeste rituele, dan verdruk hulle mense, hulle besteel mense, hulle doen skelm bezigheid, hulle hoer rond, hulle pleeg ergbreek, versta jy, dwellings, d- uh, uh, vervloeking, so kan ek aangaan, aborties, weet julle wat, nee, ons is bezig om ons tyd te mors, en dit vir my duidelik dier hierdie skrif, dat die Heere vir amal wil hart en duidelik sê vandag, moet nie dink, wat ek doen in hierdie land is oor julle nie, want julle het my naam onheer gebring, nie amal, hier is baie christen wat oprecht is, wat rein van hart is, wat warm is, openbaar in 3 ver 50 60, as jy warm is, jy lauw is, jy koud, want hier is een paar mense wat lekker die wereld wil geniet, en Christus kap, en vir hulle is Jesus Christus dit, versta jy, daar is geen verhouding, Daar is absoluut geen verhouding met Jesus Christus nie, maar die Heere kyk daar die warm Christen, en daar is van hulle hier tussen ons. Maar ek wil vandag vir jou sê, die is baie van hulle wat Godse naam is skade aan doen, wat die Heere sy naam in oneer bring, skade maak hier buiten. En dit is ook om die Heere sê, moet nie daar blom, as die Heere hier optreen, begin straffe vir geld en dinge werk volgens jou uit, daar rondop en sê, weet jy wat die Heere het ons kan kies, omdat ons wit is, of Afrikaans, omdat ons Christus en alles godeloos is, ons ruik lekker, hulle stink, jy weet wat, ons is die beste, hulle is die slechtste, ons is slim, hulle is dom, jy weet moes ook gaan mense hier buiten aan. Nie sê die Heere, dit gaan oor die eer van sy naam, dis hoekom hy gaan optree, maar weet jy wat, godeloos is en halfhartige christene, is bezig om die Heere sy naam in oneer te bring, en wie wat doen Satan? Hy roe die pot van geweld, haat en mis dan, want hy soek natuurlijk doodbloed en vernietiging, en hy eis alle ranne rechte daar boe op, Versta jy wat hy, hy maak een bespotting van ons God, al sê die Bijbel volgens die titelakte van die boek Genesis, dat ons God alles en allemaal geskap is, is die duivel daar, en hy het een punt om te bewys, hy het een punt om vir die vader te bewys, sien jy man, kyk daar, kyk hoe speel hulle kerk, kyk hoe eet hulle koek sisters, kyk hoe drink hulle koffie, daar is geen kracht, hulle maak een bespotting van jou naam, kyk, kyk hoe lewe, kyk hoe sien ander mens hulle raak, en wie wat, dit is vir die Heere, weet ons bid, vir die Heere, laat die Heere, sy naam is op die spel, laat die Heere sal kom op eis in die wereld wat dan hom behoor, laat, laat die Heere nie die satisfactie vir Satan sal gee, om ons in die grond te, te vertrap en te verwoes, want die is oprechte christen, wat ook naar die Heere sal oproep, maar ons weet, as jy die Bijbel recht verstaan, ons is in elk geval nie vreemdeling in die wereld, alles wat jy voor u sien is nie tydelik, dis nie verewig nie, vir ons om te leef as Christus, om te sterf is vir ons een wens, om Angus Bagens sê altyd, ons is maar net, Hoe kan ek sê, keiergast die hier in die wereld, versta jy, ons plek is daar boe, ons oe moet gefokus wees op Jesus Christus, op sy koninkryk, moet nie vir jou skat op aarde by mekaar, maar waar mot en roeste laat vergaan, en waar diewe kom en dit kom steel, nie, nie maak vir jou skat, kus daar boe in die hemel by mekaar, en dit is ook om ek sê altyd vir mense, sien jy vandag, hier sit Koert Jordaan, ek het absoluut niks om te bied vir niks en niemand hier buiten nie, Maar die grootste geskenk, as een pa, as een man, as een broer in die Heere Jesus Christus, het ek vir my vrou, vir my kinder, vir my familie gegee, vir mense gegee wat gesoek het daarna, en dit is die Heilige Geest, die woord van waarheid. Ek het miskien niks op hierdie aarde, niks in hierdie wereld, en Satan het met alles gekom om my te breek en te stop. En ek kan vandag veel sê, sien jylle daar boe in die hemel? Ek het een massieve groot skatkus opgebou in die laaste 8,5 jaar en vir my was dit die eer en die voorig, ja die Heer het hier die boodskap vandag na jylle toe gebring, net of vir jylle te kan wees, hy sê, hy het die witbroekjes, hy is nie aannemer van een persoon nie, en net omdat jy sê jy is een Christen, beteken glad jy gaan jou kan kies, jy moet walk the talk, jy moet die Bijbel kan uitleef, jy moet kan mense kan wees hoe like een Christen, baie baie belangrik, onthou net, God kan jou nie beskerm, as jy buiten die gesag autoriteit van die Heere optree, of buiten die ruglijne en bepaling van sy woord lewe, wanneer jy self onder die beskermings vlerk van, van God uitbeweeg, as jy daar onderuit beweeg, en jy volg jou eie kop, en jy luister na mense, en jy luister na satan, en die wereld het veel belangriker as Jesus Christus geword, moet jy nie vraag vraag, as jou vinger verbrand word, of wanneer die pot warm word, as jy hier sit, en jy is die mekaar, en jy verstaan nie hoe lyk die dag van morgen, jy weet nie wat om te verwacht nie, wil ek vandag vir sê, gaan kry jou leven recht, soek die Heere op, soek hom op, 
So kom op, hy kyk wat in jou hart aangaan, my liewe broer en sister, ek sê op 36 het ek die Heere eers ontmoet, hoekom? Omdat my hart vir my gesê het, ek moet die Heere opsoek, ek is op pad om dit te verloor, en ek het om gesoek, en my hart het die Heere gevind, en God het my hand van uitreiking gesien, en hy het geweer die tyd is reg, en dis ook om ek die boodskap vandag vir jou kan bring, nie omdat ek dink ek is beter of geestelik of moedig, en ek wil my geestelike gaves gebruik om jou vandag met stokke te slaan en met klippe te gooi nie, ek weet waar ek was, en waar ek vandag is, vir my, tot op 36 was Jesus Christus so, was soos een godsdienstige ritjeel, ek is dier alles, ek is klein gedoop, ek is dier die kerk, ek is aangeneem en voorgestel, ek het op kamp begaan, SKA, JKA, en so te kan, en lekker kerk gespeel in my leven, maar vir my was Jesus Christus so, tot op 36 wat ek hier ontmoet, en wat ek sy stem kon hoor met hom praat, geestelike gaves van God ontvang het, en in my geval opgeroep was, met die zwaar kruis wat ek moet dra, om een verskil te maak, nie net in my leven, my gesin en my kinderse leven, maar ook in jou leven wat vandag na my luister, soek die Heere op, jy wil die Heere nie so dien nie, jy wil die Heere dien, jy wil weet, hy is in en om jou, hy is in jou hart, hy is om jou hart, en is baie belang dat jy sal verstaan, dat alles gaan oor die eer, van ons God, oor sy heilige naam, hy kies niemand sy kante hier buiten nie, want amal het afvallig geraak, amal het sy naam in oneer gebring, ons speel kerk hier buiten, en ons lewe halfhartige christenskap, versta jy, ons is soos die fariseers en die sadiseers, terwyl ons daar in die kerke sit, en op die hoeke laat amal kan sien hoe godsdienstdag ons is, hier binnenkant word dinge nie reg gedoen nie, sonde blij ons een bevrijding vind nie in ons kerke plaas, en my waar sê, weet mense nie eer wat sonde is, wat het word nie vir ons mense in die kerke, ek geleer nie, na 8,5 jaar, het jy al die ondervinding opgetan, jy sal skrik, as christen hier by my opeindig, hoe min weet, wat is sonde, wat is die sonde nie, en soos ek sê, sonde blijn is in bevrijding, vind jy in ons kerke plaas, met sonde blijn is werk jy met die sonde self in vlees, met bevrijding werk jy in die siel en geest, dit is waar bevrijding, dit is waar, hoe kan ek sê, bevrijding plaas vind, wat demone uitgedraai word, verstaan jy, want daar is sekere rechte wat Satan oor jou het, sonde wat tot die dood leid, sonde wat nie tot die dood toe leid nie, maar hierdie goed word nie vir ons mense geleid nie, en geleer nie, en dis hoe kom ons liefde vir genote in plaas van liefde vir God, en dat ons, dit is soos een dode godsdienst, vir baie van ons, die meeste van ons christene, lyk die lewe so, dit is dit, wanneer laas was jy in een geestelike, christelike kerk, wat jy met God te verhouding het, vraag eerder, wanneer laas was jy in een kerk, vandag jy, ek is in een, ek is een geestelike leier, ek is opgeroep vir een bediening, in baie kerk, as ek daar instap, krijg ek geen geestelike koos nie, dis hoekom ek, nabe aan die Heere lewe, en doen wat hy vir my leer, en al die geestelike woord vir julle bring, maar wie van julle wat vandag na my luister het, absoluut geef verhouding met God nie, wanneer laas was jy in die kerk, wanneer laas was jou kinders in die kerk, wanneer laas het, kon mense om jou sien, maar weet jy wat, jy het een begeerte om God te ken, jy probeer daarom kerk toe gaan, jy probeer een verskil maak jy buiten, jy probeer jou kinders leer van die Heere, jy probeer jou kinders leer van die huis van die Heere, wanneer laas het jy bybel studie, wanneer laas het jy gebid, is belangrik my liewe broer en sister, maar ja, ek wil nie die leerstelling verder langer maak nie, maar ons Heere, sy sien oor die saad wees, en daar waar die Heere optree, onthou net net, dat dit gaan oor die eer van sy naam, dit is nie jy wat so goed is, en hulle is slecht nie, of jy so godsdienstig, en hulle is zondaars nie, God is in beheer, die oordeel straf en vergeling kom om toe, en hy is God, en hy is Heere, en alles al volgens sy perfecte wil in tyd geskiet, ek eer die Heere daarvoor, ons prijs die Heere, dankie, mag allemaal sy dag geseend wees, en dankie vir die voorig, om hierdie woord ook te kan breek, aan die Heere, kom al die loof en eer toe, ek bid het in Jesus Christus, een koosbare naam, dankie vir die luister, en mag allemaal sy dag geseend wees, in Jesus Christus, een koosbare naam, Amen.